هر کې د ولس مشر غنی او لوړپوړو امریکایي چارواکو ترمنځ مجلس په دې غونډه کې امریکایي چارواکي له ولس مشر غنی سره پر سوله غږېدلې دي دا حکومت خلاف د نومندانو ستره اعتراضی غونډه د ولس مشری زو ټاکنو د نومندانو شورا وای د حکومت دوام نورو ته د منلو نه دی نه یوازې دا چې اساسي قانون یې د پښو لاندې کړی دی نه یوازې دا چې د نوي انتخاباتو دپاره د تقلب بندوبست کوي حتی موږ نه پریږدي چې په د اساسي قانون سره سم خپل حقوق ترلاسه کو او د امریکا نو بندیزونو ته د تهران غبرګون ایران وای دا بندیزونه به د تل لپاره د دیپلوماسۍ لار وتړي قدر من لیدون کو سلام د کابل نیوز د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست او سم بشپړ خبرونه جګپوړو امریکایي چارواکو له ولسمشر غني سره په ارګ کې مجلس کړی یوې سرچینې کابل نیوز ته ویل چې په دې مجلس کې لوړپوړو امریکایي چارواکي له ولسمشر غني سره پر سوله غږېدلې دي په ارګ کې د سولې په اړه له ولسمشر غني سره د لوړپوړو امریکایي چارواکو مجلس داسې مهال دی چې ټاکل شوی ډېر ژر په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ اوم پړاو خبرې تر سره شي خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې په ارګ کې د سولې په اړه له ولسمشر غني سره د امریکایي چارواکو مجلس نه دی شوی د ولسمشریزو ټاکنو د نومندانو شورا وایي اوسنی حکومت مشروعیت نه لري او محمد اشرف غني نور د پخواني ولسمشر په حیث پیژني دوی د کابل په غازي لوبغالي کې د یوې سترې غونډې پر مهال ویل چې د ملي وحدت اوسنی حکومت نامشروع فاسد او د سولې حدسو تخریبونکی دی او نور باید خپلې چارې سرپرستې ادارې ته پریږدي د ولسمشریزو ټاکنو نوماند حنیف اتمر وایي حکومت د استقلال او نورو مناسبتي ورځو د نمانځنې په هدف چې یوازې کمپاینی اړخ لري میلیونونه ډالر بیل کړي او د اوسني حکومت په موجودیت کې د ولسمشرۍ ټاکنې ناشونې دي ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د نومندانو شورا په نننۍ غونډه کې نوي څه نه وه او د دغه ډول غونډو جوړېدل هم تر وخت مخکې کمپاین دی د ولسمشریزو ټاکنو نومندانو د هغوی زرګونه تنو پلویانو د کابل په غازي لوبغالي کې د قانون او سولې په ملاتړ او د حکومت خلاف پراخه غونډه جوړه کړه په دې غونډه کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو پنځو نومندانو او د هغوی زرګونه پلویانو ګډون کړی و په یوه غږ یې ملي وحدت حکومت نور نامشروع اعلان کړ او وایي چې نور د دغه حکومت د کار دوام ورته د منلو نه دی د ولسمشری دو انتخابات و نومان حنیف اتمر محمد شبغنی نور پخوانی ولسمشر یاد کرد او تنگاری وکر چه دغا حکمت د سول حسی تخریبوی او د دی حکمت پا موجودیت که د ولسمشری تاکنو ترسره که دل ناشونی دی دا حکمت نه یوازی دا چه نامشروع دی نه یوازی دا چه اساسی قانون یه دفشو لندی کرده دی نه یوازی دا چه د نوی انتخاباتو د پاره د تقلب بند و بست کهی حتا مجنه پریشدی چی پا دا اساسی قانون سر سم خپل حقوق ترلاس کو یعنی اجباو کو او خپل احساسات سرگند کو دا غا حکمت دا نامشروع و ظالم حکمت دا سول دشمن هم دی پا ورطا محال دا ولس مشریز و انتخابات و نور نومندان هم وای چی دا جوزا للومده نیتیو روستا دا حکمت دوام دا قانون خلاف دی واک باید سرپرس حکمت تا وسپارلشی او نور ورطا قانون ما توانا دا منلو ندا دوی وای هر او رز لسگون افغانان و جلکی گی پا حکمت دا سول حسی سبوتاش کوی نقل دور نفاسب نفاسب که امروز می بینیم جمع شانه و شواهد زنده داریم که غاسبین و فاسدین ما هم 
امروز در ارگ جمع شدند و از اونجا تصاویم و سرنوشت مردم افغانستان می گرند فقط او فقط خفل قدرت ده که دوزر کس دوره جمری که فنزه در کس مری که افغانستان خلق دوری نلری فقط چه ده استر علاق مندان می او ده ده افغانستان و لسمه سر می با وضاحت می خواهیم حوشدار بتی که عمر حکومت نامشروع در اول جوزا به اتمام رسیم ادامه کار از این حکومت هم نامشروس و هم خطر بزرگ به انتخابات به صلح و به اتفاق ملی ما متوجه ساخته ما بطابق قانون اساسی حکمت سرپرست رئیس جمهور سرپرست می خواهیم دو ولست مشریز و انتخابات و نومندان هم در ازوائی چه در شبغنی پر مشروع ملی وحدت حکمت چه در دوی لپاره نور مشروعیت هم نلری در مختلف و مناسباتی و غند و در منزل پر هدف کمپینی اقدامات کوی دوی وی چه ارگ در استقلال و رزین منزل و لپاره پر ملونون دالر زنگری کردی چه دوامی در ملت پزیان تمامی گی رئیس جمهور پیشین و رئیس جمهور نامشروع فیلی ای باید اواز از ای که ای پولا بخاطر کمپاین نامشروع خود استعمال کنه ای را باید بخاطر آزادی اطفال ما از گرسنگی استعمال بیکن دوره حکومت توافقی و عدت ملی در حقیقت در چالشترین دوره برای مردم و کشور عزیز در درسا و ابحاد سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و ملی بوده لدی سر اول اس مشری مانی وای چه دوی لا داډ ول ناستو هر کلای کوي خو په خبرو کې نو ویسه نو ارګوی دغه ډول غونډې تر وخت مخ کې کمپینی ارخ لري او باید اړوند اداري ورته توجه وکړي و ما از زین او ګرده مای ها همواره استقبال کردیم صحبت های محترمین هم شنیده شد در بیاناتشان کدام پیام جدید ما ندیدیم این او گرده هم مایه ها میتواند به نحو کمپاین قبل از وقت باشد ما از نهات های مسئول میخواییم که نسبت به کمپاین ها و گرده هم مایه هایی که جنبه های کمپاینی داره توجه داشته باشد پا کابل که دقا پراخ های ترازیان ناست در سی محل تر سرکی گی چه دو ولس مشریز و تاکن و نومندان و یوزل بیا حکمت تخبرداره ور کرد چه که غختنی و نمنل شی او سرپرس حکمت رامنس تنشی پر رولانده به جدی مدنی حرکتو نپیل کردی پا افغانستان که دناتو زواکون و حضور لا طالبانو سر د سول حکر پر تلاو لری دا ناتو مومی منشی چه پا بروکسل که خبری ناست تاوائی ناکا ولاوائی چه لا طالبانو سر د سول خبرو کلک ملاتر کبی اوائی چه د سول تر توافق روست با پا افغانستان که د ناتو زواکونو د حضور ترنگوالای روخانه کی گی پا ورطا محال د ناتو مومی منشی زینو رسانه تا د طالبانو د خبرداری پا تلاوائی چه دوی د رسانه پر ورانده هر دول تهدید غندی د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د افغان سولې او امنیت په تړاو د چهارشنبې ورځې تر ناستې مخکې خبرې غونډې ته د مختلفو مسایلو په تړاو خبرې وکړې د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو او متحدان له طالبانو سره د سولې له روانو مذاکراتو کلک ملاتړ کوي خو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې تر توافق وروسته روښانه شي افغانستان که در ناتو زواکون و حضور در سول تر توافق و روستا روخانه کی گی در توافق محتویات و پوری آره لری خوزه فکر کم چه تر او سلا وقت شتا چه و بایم افغانستان که با در سول تر توافق و روستا سدول حضور و لرو بل پلاو دی وصلوال و طالبان و نظامی کمیسیون حق و رسنه او تلویزیونونو تیوا و نیزر بلاجال ورکده چه دی دوی پا باور دی دی دل خلاف استخباراتی اعلان و نخبروی دی ناتو امومی منشی دی وصلوال و طالبان و للوری دی رسنه تهدید غندی او دی بیان آزادی دی رسنه دیموکراتیک حق بولی موک شدیدن دی خبریالانو پروران دی هر دول تهدید غندو زکا دی رسنه و آزادی یو دیموکراتیک حق د چه باید لده حق سخا استفاده وکری تر دغو سرگنده و نومخ که دی ناتو امومی منشی دی پاکستان دی بحرانه چارو لوزیر شا محمود قریشی سر پلیدن که بین الافغانی مذاکرات و لپاره دی زمین سازه گوشتنه کرده و 
په ورته محل په ناټو سازمان کې د امریکا سفیر ټینګار کړی چې سولې ته د افغانستان د رسېدو لپاره دي د سیمې هېوادونه هم په دې بهیر کې شامل شي حکومت وای د رسنې ګواښل د انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف دي حکومت د یوې لامې په ترڅ کې د بیان آزادي د ډېرو قربانیو په نتیجه کې ترلاسه شوی ارزښت بللی او د خبریالانو پر مسئولیت ټینګار کړی د طالبانو نظامي کمیسیون هغو رسنیو او تلویزیونونو ته یوه اونۍ ضرب العجل ورکړی چې د دوی په باور د دې ډلې خلاف استخباراتي اعلانونه خپروي د رسنیو ملاتړو شبکو له طالبانو غوښتي چې خپل خبرداری بېرته واخلي خو د دغو اعلاناتو پر محتوا په عامه او سیاسي کچه دا نیوکې دي چې جنګي روحیه زېږوي او د سولې خلاف دي پر تلویزیونونو او راډیوګانو د طالب ضد اعلاناتو د خپرېدو پر وړاندې د طالبانو شدید غبرګون په رسنیو او خبریالانو کې اندېښنې راټوکولې دي د طالبانو نظامي کمیسیون د یوې اعلامې په ترس کې خبرداری ورکړی چې د یوې اونۍ په موده کې پر اف ایم راډیوګانو او یو شمېر تلویزیونونو د دې ډلې خلاف خپرېدونکې اعلانات چې د دوی په باور استخباراتي اړخ لري بند شي د رسنیو ملاتړو ادارو د طالبانو پر خبرداری غبرګون خودلی او له دې ډلې غوښتي چې خپل خبرداری او ضرب العجل بیرته واخلي د افغانستان حکومت او ولسمشرۍ ماڼۍ هم د طالبانو دغه اعلامیه د انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف ګڼلې او د بیان پر ازادۍ او د خبریالانو پر خوندیتوب یې ټینګار کړی دی یو شمېر شنونکي او سیاستوال پر تلویزیونونو د مبهمو تجارتي اعلاناتو پر محتوا نیوکه کوي او وای چې دغه اعلانونه له نامعلوم ادرس نه ورکول کېږي او د جګړې په دواړو خواو کې جنګي روحیه زېږوي پخواني ولسمشر حامد کرزي د تیر کوچني اختر په پیغام کې په جګړه کې له ښکېلو خواوو په ټینګار غوښتي وو چې له جنګي تبلیغاتو ډډه وکړي په جګړه کې له ټولو ښکېلو غاړو غواړو چې د یو بل پر وړاندې نظامي عملیات چاودنې او په رسنیو کې له جنګي او له نفرته ډک تبلیغات بند کړي شنون کې هم په دې باور دي چې رسنۍ باید جنگی او پاروون کې تبلیغات بند کړي او طالبان رسنۍ او خبریالان خپل جنگی هدف ونه ګرځوي د رسنۍ هدف ګرځول دا د ملت په خوله تړل دي او دا هغه څه دي چې د ملت په حق کې ظلم دی او د ټول ملت سره ظلم دی د ټولو انسانانو بشریت سره ظلم دی په رسنیو باندې باید څوک هدف ونه ګرځوي ها در قسمت سل کارای انجام بتن اعلامیه های داشته باشن عرف های داشته باشن سخن های داشته باشن که پروسی سال ها اینا اونا کمک کنن پروسی سال در جهت پیروزی در در جهت پیشرفت په کابل کې د امریکا سفیر د طالبان خبرداری ته په خبرګون کې پر خپل ټویټر ویلی چې ژورنالیزم جرم نه دی او د افغانستان نوې غړیدلې رسنۍ د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو ښکارندوی دي پر طالبانو غږ کوو چې د افغان خبریالانو ګواښل بند کړي د خبریالانو او ملکي خلکو خلاف خشونت افغانستان ته امنیت او فرصتونه نشي راوړلی او نه هم طالبانو سره د دوی په سیاسي اهدافو کې مرسته کولی شي د افغان ځواکونو او د سولې او جګړې په تړاو دغه اعلانات چې ویل کېږي پر محتوای افغان حکومت او رسنۍ کنټرول نه لري زیاتره د امنیتي او استخباراتي خدماتو د یوې امریکایي کمپنۍ سوسي او قاطع ماموریت لخوا ورکول کېږي د مشرانو جرګې غړي وایي د یورن کرخه د افغانستان د ارزي تمامیت ملي مسله ده او په دې تړاو د پریکړې حق له ملت سره دی نه له یو شمېر سیاسي اشخاصو سره د ملي شورا غړي وایي د یو شمېر سیاسي څېرو له لوري دا ګاونډیو هېوادونو په ګټه د ملي مسلو خلاف دریځ او خبرې ملي خیانت دی په ورته مهال د مشرانو جرګې رئیس وایي څو واړه سیاسیون د دې صلاحیت نه لري چې د ملت پر ځای د سولې خبرو کې د ډیورن کرښې متنازع بحث راپورته کړي ځکه دا مسله ملت پورې تړلې ده د مشرانو جرګې نننۍ ناستې آزاد بحث کې سناتورانو په وروستي سیاسي امنیتي وضعیت سولې او یو شمېر نورو موضوعاتو په باب بحثونه لرل د مشرانو جرګې غړي پاکستان ته د افغان سیاسونو پلاوې یو شمېر غړو پر هغو څرګندونو سختې نیوکې کوي چې د لاهور پروسې ناسته کې یې د ډیورن کرښې په تړاو کړې وي سناتوران وایي ډیورن د افغانستان د ارضي تمامیت مسله ده او د دواړو خواو ولسونه په دې اړه د تصمیم نیولو صلاحیت لري نه یو شمېر سیاسي 
وقتی که اگر نماینده یک تنظیم یا عذاب سیاسی می باشد در چوکات امو از یا تنظیم خود صحبت کنه نخواهی که موضوع تمامیت ارزی افغانستان است که موضوع بسیار بزرگ ملی افغانستان است و تصمیم از را با یک لوی جرگی بسیار فوقلاده گرفته میشه این را بیاین در بحث های نشست های خود را طرح کنند مطرح بسازن سیاسین باید در ملی منافع و خلاف خبوری در امسایه ایوادون و سره و نکلی لکه دیورین موضوع په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي د ډیورن کرښې په باب له حزبي او شخصي ادرسونو څخه دریځ نیولو سره کلک مخالفت څرګندوي او په دې تړاو نامسولانه خبرې ملي خیانت یادوي هر سیاسي چې دوی اسلام آباد ته او د ډیورن په موضوع کې خبرې کوي دا خیانت دی زموږ سره خیانت دی د وطن سره خیانت دی هیڅوک حق نه لري چې څوک د هغوی د ډیورن په موضوع کې مطلق بحث وکړي دا د ملت موضوع ده د افغانستان په ملت پورې اړه دوی حق نه دی او زه فکر کوم چې په دومره حساسه مرحله کې دوی باید خپل هغه بیان چې ورکړي هغه هم خصوصا هغه ملک چې همېشه افغانستان ته په په سلګونه تهدیدات دوی طرفه متوجه دي د دوی له خاورې نه افغانستان تهدیدېږي زه فکر کوم چې د دې داسې خلکو کور ته تګ بیان ورکول دا به زه فکر کوم چې سیاستمدار د مملکت اصلا بلل کېږي نه په ورته محال د مشرانو جرګې رئیس وای یو شمیر سیاسون د دې حق نه لري چې د ملت پر ځای د سولې خبرو کې د ډیورن کرښې بحث راپورته کړي دیورن کرخه تروسه موږ سره رسمي مرض نه ده د افغانستان د خلکو جایداد او دعوه ده او د مند حق ملتونه لري دا د څو وړو سیاسیونو بحث نه ده کله چې ملتونو په دې باندې بحث شروع کړو د ملتونو فیصله په هر شکل مخې ته راغله هغه بیا قابل د قبولې بحث دا ده د یو هېواد متنازع دعوهګیر جنجالي هدف اجنډا کې اچول د خپل د خپلې دعوې دعوا دپاره یا د خپلې معذلې دپاره یو سند پیدا کول دي د ملي شورا غړي وایي ډیورن کرخه د یو ملت په سینه د جبر لیکه ده چې د کرخې دواړو خواو میشتو خلکو ته د منلو وړ نه وه او نه به اوسي د ولسي جرګې د ریاست ټاکنې درېیم پړاو ته ولاړې د ولسي جرګې په دویم پړاو ټاکنو کې د ریاست څوکۍ لپاره امیر افغان صافي او جاوید جهون زانونه نو مان کړی و چې یو هم پنځوس جمع یو رایه پوره نه شو کړای او ټاکنې دریم پړاو ته ولاړې ټاکل شوې د ولسي جرګې ریاست لپاره د چهار شنبې په ورځ دریم پړاو ټاکنې تر سره شوې محترم احمد جاوید جهون سه واخستلې عطا تیارایه عجی صاحب میر افغان واخستلې اترای سپینی دی سلور شپیترای باطلی دی نو پا دی اساس زمان دغا و ارونا یو سل نه نون از رایا چه نساب که دی پاندوز جمعی یو یو مطلاس انک نو زمان انتخابات دریم پلاو تزی دا کورنه چارو وزارت وای چه پا جنه جرمونو تورن عبدالحمید خوراسانی اینی ولای دای دا کورنه چار وزارت وایند وای چه لطی رو چلو رو میاشت و رحیس دا خوراسانی دا نیولو پلا تکی و چه بلاخرا دا سه شنبه پورا از دا کابل لسمه حوزه اڈوان سیما که دا سه محالو نیول شو چه غختل دا ولس مشرید و تاکنو دا نوماندانو پا اعتراضی اغنده که برخا واخلی خود دا نوماوری دا نیول که دو پرورانده دا غزین و پلاویانو دا حامد کرزی نریوال هوای دگر پر عمومی سرک د کورنۍ چارو وزارت عبدالحمید خراسانی چې په جنایي جرمونو وژلو اختطاف غلو او د افغانستان ملي بیرغ ته په سپکاوي تورن وو نیولی دی عبدالحمید خراسانی هغه محال کابل کې د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی چې غوښتل یې د ولسمشریزو ټاکنو نمایندانو په اعتراضي غونډه کې ګډون وکړي خو پولیسو یې له پیژندل کې د وروسته د نیولو اقدام کړی عبدالحمید خراسانی کې متهم به قتل اختطاف چپولگری رهزنی گرفتن اخوازی ها و به آتش کشیدن بیرق مقدس افغانستان از قبل از ظهر امروز از در مربوطات حوزه دهم ده امنیتی پولیس توسط پولیس دستگیر شد رحیمی وای چی دا محل پا کابل خار کی نوی سلن جنایی پیخی کمی شوی خلا هم حسکوی چی حقا کسان دا قانون منگلو توس پاری چی دا کابل خار پا جنایی پیخو کی خکیل دی 
نوموړی وای چې د خراساني قضیه به ژر تر ژره لوی څارنوالۍ ته ولېږدول شي او از مدت به ای طرف تحت پیګرد جدی نیروی امنیتی مختصا پولیس قرار داشت در انگام که امروز میخواست در تجمع غازی سیدیوم مشتراک کنه بعد از شناسایی دستگیر شد دوسی خراسانی به زودترین فرصت نهایی شده تکمیل شده و محول اداره محترم لوی سرانوالی میشه سرک شقید کرده ما بینه که چی میکنه خلاص حمید خراسانی آمده بود حمید برده در عبدالحمید خراسانی لنوال که دو رست ده نمور یوش میر پلاویان و کابل که ده حمید کرزی نریوال هوای دگر پر سرک ده چو ساعتون لپاره اعتراض وکر او ده حق ده خوشکی دو غخت نی وکره دا پا داسی حال که ده چی ده ملی شورا غری او ده چار و شنون که وای چه کابل او ولیتون که ده اصلی مجرمین و ده نیولو پر زای حکومت تر دیر پا دی برخه که سلقوی او کمپاینی اقدامات که وی پا فرا ولیت که یو بازگر ده بازار نشتوالی لامل خپل طول هندوانی پر سرک و اچوالی ده غا افوان بازگران وای چه سا کال حاصلات خو و خو رست لغی چه یو من هندوانه پا یو افوانه هم نفلورل که ده ده تراز پتوگه پر سرک ده موتر و تایرنو لانده واچه ولی ده اقتصادی چارو شنون که او ده ملی شورا غری وای چه ده هوای دهلیزون و پرانسته نتیجه نده ورکده آفانس بزگرانو او سوداگرو سکل سخزیان کده ده په فرا ولایت کې یو افغان دهقان روسته له هغه خپل ټول هندوانه پر سړک وغورځولې چې یو منې په یو افغانی هم نه پلورل کېده دغه دهقان وایي چې سږ کال حاصلات ډېر ښه و خو د بازار د نشتوالي او ټیټ قیمت له امله مجبور شول چې د خپلو هندوانو حاصلات په عمومي سړک واچوي بزګران وایي د دې کرنیزو محصولاتو لپاره یې ټول کال خواري کړې خو اوس یې چې د پلور موسم را رسېدلی څوک یې په نیمه بیه هم نه اخلي د ملي شورا غړي او د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د کورنیو حاصلاتو لپاره نه بازار موندنه یو ستره اقتصادي ضربه ده چې افغان بزګرانو او هیواد ته رسیږي دوی وایي چې د هوایي دهلیزونو پر لپسې پرانیستې تر اوسه مثبته نتیجه نه ده ورکړې داري شرایط ضرورت به یک برنامه اقتصادی هم شمول داره که هم در ارتباط مسائل صادرات واردات از طریق زمینی و همچنین از طریق کارگوی هوایی یک کیلو تربوز دو افغانیست دو افغانیست را که سنجش بکنی سیرش به چند روپه میرسن این یک یک ضربه بسیار کلان به اقتصاد افغانستان است که ما ما اوائید خود به جا رسانده نمیتانیم که د بزګرانو په وینا حکومت ور سره ژمنه کړې وه چې د هغوی د کرنیزو محصولاتو لپاره به با بازار موندنه کوي خو وایي اوس مهال یې څوک پوښتنه نه کوي د بزګرانو دغه اقدام داسې مهال دی چې افغان حکومت وایي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته صادرات کوي خو بزګران وایي د هوایي دهلیزونو پرانیسته نمایشي اقدام دی او د کورنیو محصولاتو د صادراتو لپاره هیڅ کار نه دی شوی دا قزاقستان و افغانستان دا سوداگری زوڑی کو دوائی ملی کنفرانس پا کابل کی تر سر شو دا سوداگری وزارت مسئولان وی دا دا کنفرانس تر سر کی دو هدف دا دوارو هی وادونو تر منز دا سوداگری زوڑی کو پر اختیا او دا بنسطیز و پروژو پا برخه کی پانگوانا دا دا دوارو هی وادونو مسئولان دا افغانستان و قزاقستان تر منز دا سوداگری زی رکری ورکری لزیاتی دو خوخ دی او وی دا سوداگره دا پرختی علا پارا با لازیت اسانتی اوی را منسته کلی په کابل کې د افغانستان او قزاقستان ترمنز د سوداګری زواړی کو د پرختیا په هدف ناست را بل شوی او مسوان وی حدث کوي د دوارو هیوادونو ترمنز د سوداګری په برخه کې شتستون زی حل کری پا دی کنفرانس کې د قزاقستان هیواد لسو پانگوالو برخه خسته او د دوارو هیوادونو مسوان پا دی برخه کې د سوداګری زواړی کو پرختیا تا خوش بیندی در افغانستان فرصت های خوب سرمایه گذاری در بخش های زراعت، معادن، زیربنا و صنعت موجود است. 
از نگاه مادن اگر افغانستان را ببینیم افغانستان یک کشور ثروتمند است در این کنفرانس هدف افغانستان و قزاکستان ترمنز در سوداگری زاری کو پراختیا دا افغانستان در قزاکستان در سوداگری پو برخه کش پا گوشتم زای لری غنم اوڑا و گاز افغانستان تا در قزاکستان در صادرات مهم تو کلی د سوداګرۍ خونې مسلوانه او د دواړو هېوادونو پانګوال بیا د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ زې راکړې ورکړې کچه کافي نه بولي حجم تجارت نسبت به ظرفیت بازار دو کشور بسیار کوچک است و ما میتوانیم این رقم را به آسانی چند برابر افزایش دهیم دوم بیلانس تجارت افغانستان بسیار منفی است 13 میلیون دلار در برابر نزدیک به 800 میلیون دلار رقم بسیار کوچک و ناچیز می باشد افغانستان د قزاقستان هېواد د توکو لپاره ښه بازار دی اوس محال د دواړو هېوادونو سوداګری زیاړی کې د پراختیا په حال کې دي موږ په دې برخه کې هر ډول همکاریو ته چمتو یو څو د دواړو هېوادونو د سوداګر ستونزې حل کړو که څه هم افغان چارواکي وایي نورو هېوادونو ته د افغانستان د صادراتو کچه لوړه شوې خو افغان سوداګر نیوکه کوي چې د صادراتو په برخه کې جدي ستونزې لري بهرنۍ خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي له موږ سره بیا هم ښه راغلاست د امریکا نوي بندیزونه د تهران له جدي غبرګون سره مخ شول د ایران حکومت دغه بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارو د تړل کېدو په معنا بللې دي ایران دا هم ولي چې ګواکې امریکا په دغو بندیزونو سره جګړې ته زمینه برابروي متحده ایالاتونو په خپلو تازه بندیزونو کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهایي او نور جګپوړي چارواکي په نښه کړي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایراني چارواکو دا بندیزونه تر هغې وروسته ولګول چې ایران یې هرمستنګي ته نږدې یوه بی پیلوټ الوتکه را نسکوره کړې ناټو له روسیې وغوښتل چې نوې جوړ کړې توغندي له منځه یوسي دغه سازمان خبرداری ورکړی مسکو تر راتلونکي اګست پورې د توغندیو دا سیستمونه ویجاړ نه کړي نو د دغه اطلاف له سخت غبرګون سره ممخ شي د ناټو چارواکي وایي روسیې د دغو توغندیو په جوړولو سره د اروپا له لویې وچې څخه د اټومي سرګلولو د ایستلو تړون له خطر سره مخامخ کړی دی متحده ایالاتونو هم د روسیې دا نوې توغندي د آی این اف په نوم د منځني واټن اټومي توغندیو د تړون خلاف بللې او له دغه تړونه یې د وتلو ګواښ کړی د ناټو د غړو هېوادونو دفاع وزیران د چهارشنبې په ورځ بروکسل کې په دې خبرې کوي چې که روسیا دا خپل توغندي له منځه یو نسي نو د دوی غبرګون به څه وي گران لدن کو دیسات خبرنا پای تا ورس دلمالتیا مو مننا تربیا مو علامالتا